Das ist das günstige Ichen Pro 58 Diversity Modul. Das Modul hat eine schnelle CPU, die mit Ahelles Firmware viel besser läuft als mit der Original Firmware. Das aktuelle Modell hat oben links vier kleine Kontakte. An die zwei rechten Kontakte muss man zwei dünne Kabel anlöten, um die Ahelles Firmware aufzuspielen. Den Lötkolben stelle ich auf 300 Grad ein, nehme zwei dünne, weiche Silikonkabel und löte diese an. Mein USB ST-Link V2 Adapter wird mit Pin 2 und 3 mit dem angelöteten Kabel verbunden. Die 5 Volt Spannung und Grund werden an die zwei Pins am Pro 58 Modul angesteckt. Sobald ich den ST-Link am PC anschließe, geht das Pro 58 Modul an. Auf dem PC benötigt man das STM32 ST-Link Utility. Man verbindet sich mit dem ST-Link Adapter und die aktuelle Firmware wird ausgelesen. Die alte Firmware sichere ich mir auf dem PC. Auf der Ahelles Homepage lade ich mir die aktuelle Firmware für das Pro 58 Modul runter und entpacke die Firmware. Unter ST Link Utility prüfe ich, ob mein Modul den Leseschutz hat, der deaktiviert sein soll. Nun gehe ich auf Menü Target Programm. Wähle die Ahelles Firmware aus und schreibe diese auf das Pro 58 Modul. Nach ein paar Sekunden startet mein Pro 78 Modul mit der Ahelles Firmware und zeigt drei Seriennummer an. Jetzt kann ich die kostenpflichtige Ahelles Firmware bestellen. Die Firmware kostet einmalig 11 Euro und kann später immer aktualisiert werden. Bei der Bestellung gebe ich die drei Seriennummern von meinem Modul an. Bis 24 Stunden bekommt man eine E-Mail. Bei mir waren es gerade 30 Minuten und schon konnte ich die Ahelles Firmware für mein Modul laden. Ich starte wieder ST Link Utility, wähle die neue Firmware aus und programmiere diese auf das Pro 58 Modul. Danach startet Achilles Firmware und möchte kalibriert werden. Dazu nehme ich ein FPV Racer, stelle den 1 Meter weg vom Modul und klicke auf dem Modul auf OK. Jetzt ist mein Modul kalibriert und die Kabel können abgelötet werden. Ich kann jetzt das Modul in die FATSHAC HD3 einsetzen. Eine Abdeckung war bei meinem Pro 58 Modul dabei, die zwar aus dem 3D-Drucker kommt, aber aus gutem flexiblen Kunststoff ist, die ja nicht nach zweimal Nutzen auseinanderbricht. Die Aussparung für das Rad musste ich etwas vergrößern. Ansonsten passt die Abdeckung sehr gut. Mein Modul funktioniert einwandfrei, aber ich hätte jetzt gerne die Achilles OSD Anzeige, so dass ich in der Brille die Achilles Einstellungen sehen kann. Hierzu braucht man ein 1000 Ohm SMD Widerstand und ein 330 Ohm SMD Widerstand. Der 1000 Ohm Widerstand wird auf ein 2 cm und 1 cm Kabel gelötet und schön mit Schrumpfschlauch abisoliert. 
hier meine tolle kleine Heißluftpistole statt früher ein Feuerzeug. Auf dem zweiten 330 Ohm Widerstand gebe ich etwas Lötzünd drauf. Der dritte Pin wird auf dem Board abgeschnitten. Hier löte ich den 330 Ohm Widerstand an von Pin 3 auf Pin 4. An Pin 4 wird auch das Kabel mit dem 1000 Ohm Widerstand angelötet. Das andere Ende von dem Kabel wird vorne am Bord an das zweite Lötpunkt angelötet. Das Kabel sollte etwas versteckt werden und nicht das Einstellrad berühren. So sieht das fertige Modul aus. Ich schließe den Akku an. Und aktiviere unter Settings die OSD-Anzeige. Jetzt werden alle Einstellungen in der Brille am Bildschirm angezeigt. Man sieht entweder die Einstellungen oder das Live-Bild. Eine Overlay-Funktion mit Bild in Bild mit den aktuellen Einstellungen gibt es nicht. Die Ultra-Search-Funktion findet meinen Sender. Die Achilles Wimber ist sehr intuitiv zu bedienen und einfach klasse. Die Model Find Funktion finde ich klasse. Sollte ein FPV Racer ohne Beeper verloren gehen, so kann man den sehr leicht mit der FPV Brille wiederfinden.